हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून चलिए बच्चों लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम एरोडो द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट ए इज लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू 0.5 मीटर व्हिच रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड फाइंड द फर्स्ट पार्ट इज द मॉड्यूलस और एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए and the second part is the total distance s traversed by the point a between the two successive moments at which it touches the surface to bachcho jaisa ki hamare ko sawal mein diya hai point a kya hai point a is actually located on the rim of a wheel to main yahan par kahin par bhi a point se yahan par show kar deta hu hai na ab yahan par hamare ko radius r de rakha hai aur jo velocity hai wo v de rakhi hai theek hai अब यहां पर क्या बोला है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है इसका मतलब कि v और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा v मस्ट बी इक्वल टू r ओमेगा क्योंकि यहां पर ये जो ग्राउंड है उसके ऊपर ये प्योर रोलिंग हो रही है ठीक है अब हमसे क्या पूछा गया पहले पार्ट में द मॉड्यूलस एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट ए तो ए का जो एक्सेलरेशन है पहले तो हमें उसकी डायरेक्शन बतानी है और क्या बताना है उसका मैग्नीट्यूड भी ठीक है तो जैसा कि बच्चों हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी है इस व्हील की वो हमेशा फिक्स्ड है है ना और साथ ही साथ जो ओमेगा है वो भी फिक्स्ड है तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो ए पॉइंट है उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा और वो कौन सा होगा सेंट्रिपिटल तो ए सेंट्रिपिटल है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है वी स्क्वेयर अपॉन आर है ना तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि v स्क्वायर अपॉन r जो है वो क्या हो जाएगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी v है वन तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस हमारे को दे रखा है जीरो पॉइंट फाइव मतलब यहां पर लिख देंगे वन बाई टू तो हमारे पास a सेंट्रिपिटल है ना इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया ये आ गया टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो अब देखिए डायरेक्शन तो है कैसी सेंटर की तरफ है ना तो डायरेक्शन तो क्वाइट ऑब्वियस है कि सेंट्रिपिटल है तो सेंटर की तरफ है अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में जिसमें हमसे क्या पूछा गया है द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्स बाय द पॉइंट ए बिटवीन द टू सक्सेसिव मोमेंट्स एट विच इट टचेस द सरफेस तो बच्चों हमारे से एक्चुअली ये जो मैंने डैश्ड लाइन से जो रास्ता शो करा है उसकी लेंथ हमसे पूछी गई है क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है द डिस्टेंस एस ट्रेवल्स बाय द पॉइंट ए बिटवीन द टू सक्सेसिव मोमेंट्स एट विच इट टचेज द सर्फेस तो जैसे इस मोमेंट पर शुरुआत में वो टच कर रहा था ग्राउंड को उसके बाद फिर क्या हुआ चूंकि ये जो व्हील है ये प्योर रोलिंग कर रही है तो एक ऐसा इंस्टेंट भी आया जब ए पॉइंट बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया उसके बाद वापस से यहां पर आ चुका है तो हमें इस डैश्ड ब्लू लाइन का लेंथ बताना है ठीक है तो बच्चों एक ऐसे इंस्टेंट की बात करते हैं जब ये जो ए पॉइंट है ये इनिशियल पोजिशन से कितना एंगल बना चुका होगा थीटा एंगल बना चुका होगा ना इस समय चलिए हम लोग सोचते हैं कि इस ए पॉइंट की नेट स्पीड कितनी होगी एक तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि वी तो आगे की तरफ होगा ही क्योंकि जो सेंटर की स्पीड होती है वो तो सबकी स्पीड एटलीस्ट वो तो मिलती ही है उसके अलावा हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इसके पास होगी है ना जो कितनी होगी ओमेगा इन टू के बराबर है ना हर एक पॉइंट जो है उसके पास एक टेंजेंशियल वेलॉसिटी कितने के बराबर होती है ओमेगा आर तो एटलीस्ट रहता ही रहता है है ना तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इस ए पॉइंट के पास एक बी है और एक ओमेगा आर है ठीक है अब अगर हम लोग एंगल्स की बात करें है ना तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये थीटा हो जाएगा और साथ ही साथ सिमिलर तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी थीटा हो जाएगा ठीक है तो जो दो वैक्टर्स हैं वी और ओमेगा आर वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर ओमेगा आर के मैग्नीट्यूड को मैं वी कह देता हूँ तो हमारे पास देखिए कुल मिलाकर के दो वैक्टर्स आ गए हैं ना एक का मैग्नीट्यूड वी है और दूसरे का मैग्नीट्यूड ओमेगा आर या फिर उसे भी हम लोग वी कह सकते हैं और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल है पाई माइनस थीटा के बराबर ठीक है तो चलिए इस पॉइंट ए की है ना इस समय नेट स्पीड निकालते हैं तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी ए है ना ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस टू इंटू वी इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा है ना तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आ जाएगा 
ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ टू वी स्क्वेर प्लस टू वी स्क्वेर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है तो यहां पर और हम लोग क्या लिख सकते हैं टू वी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉस ऑफ थीटा है ना तो यहां से देखिए हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाता है टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू है ना यहां पर हमारे को पता है कि वन माइनस कॉस थीटा कितना हो जाता है टू साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ ए इस मोमेंट पर कितना आ जाएगा टू वी साइन थीटा अपॉन टू के बराबर तो ये बच्चों हमारे को क्या मिल गया ये हमारे को मिल गया इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल गई है ना तो अब हमारे को अगर डिस्टेंस चाहिए अगर हमारे को डिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या, हमें क्या करना होगा डी को लिखना होगा वी ए इंटू डी टी है ना स्पीड इंटू टाइम अब इसे करना होगा इंटीग्रेट ट्रू तो यहां पर हम लोग देखिए एक और काम क्या कर सकते हैं डी बराबर हमने लिख दिया वी ए इंटू डी टी इसके अलावा हम लोग एक और चीज जानते हैं कि डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा है जिसकी वैल्यू कितनी है वी अपॉन आर है तो पहले एक इक्वेशन आई हमारे पास और ये दूसरी इक्वेशन आ गई ठीक है तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं डी है ना इसे हम कितना लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए वी ए इंटू डी टी और वी ए कितना है टू वी साइन थीटा बाई टू तो टू वी साइन थीटा अपॉन टू और यहां पर आ जाएगा डी टी अब देखिए यहां पर डी टी की वैल्यू हम लोग कितनी लिख सकते हैं आर डी थीटा अपॉन वी तो यहां पर लिख देंगे टू वी साइन थीटा अपॉन टू और डी टी की वैल्यू क्या लिख देंगे आर डी थीटा अपॉन बी के बराबर तो ये हमारे पास डी एस आ गया अब हमें क्या करना होगा डी एस को इंटीग्रेट करना होगा ना तो यहां पर भी इंटीग्रेशन लगाना होगा तो देखिए v से v कैंसल आउट हो गया तो ये कितना बन गया टू आर साइन ऑफ थीटा अपॉन टू डी थीटा तो अब यहां पर हम लोग लिमिट क्या रखेंगे थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है तो थीटा जो है वो वेरी कर रहा है जीरो से लेकर के टू पाई एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, है ना तो यहां पर देखिए टू आर बाहर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो टोटल डिस्टेंस एस हो जाएगा टू आर बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई टू कहां से कहां तक जीरो से लेकर के टू पाई तक है ना और साथ में डी थीटा भी है तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमें पता है साइन ऑफ समथिंग का बात है जब माइनस कॉस ऑफ दैट थिंग तो यहां माइनस कॉस थीटा बाई टू और उसे डिवाइड करना होगा वन बाई टू से और लिमिट भरनी होगी जीरो से टू पाई ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा आइए देखते हैं ये आ जाएगा माइनस टू आर मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ टू पाई अपॉन टू मतलब कॉस पाई जो कि हो जाएगा माइनस वन है ना और यहां पर डिनोमिनेटर में यहां पर वन बाई टू ऑलरेडी है तो माइनस वन आया और जब जीरो भरेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर यहां पर आ जाएगा कॉस जीरो इज वन तो यहां पर देखिए हमारे पास फाइनली कितना आ जा रहा है एस इज इक्वल टू आ जा रहा है माइनस और इधर माइनस ये भी प्लस हो गया टू टू जो फोर टू जो एट तो एस इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एट टाइम्स आर तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आ गई एट टाइम्स आर के बराबर आ गई इसके अलावा बच्चों मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये जो रास्ता था है ना उस ए पॉइंट का जो रास्ता था वो एक्चुअली कहलाता है साइक्लॉइड ठीक है तो ये साइक्लॉइड रास्ता कहलाता है जिसमें ये ट्रेवल कर रहा होता है ठीक है तो बच्चों आई होप कि आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई एल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय